Так. Система Тоды. <coughs> так, видимо, будут проблемы со связью, но давайте все равно попробуем. Так, Денис, а можно вас попросить быть на связи, чтобы я реагировал, если вдруг все отключается? То есть не выключать микрофон? А, Дмитрий Валерьевич, у Дениса да. проблемы с зумом большие. Я могу быть... Да, отлично. Я сейчас не, Только не у, меня, у, меня, у меня просто сторонние шумы все время присутствуют. Это может мешать. Ничего страшного. Я ничего не слышу. Ага. Так, давайте попробуем, не, вопреки техническим проблемам. <coughs> Я, может быть, потом налажу лучше эту систему. Это просто новое место, и я не очень понимаю, как хорошо тут все работает. Значит, э, система ТОДы. ТОДы. <coughs> Мы начнем э, с ее... Значит, это система, у которой есть много версий. <coughs> Есть открытая цепочка. Цепочка. Замкнутая система. Ну, или периодическая. Система. Есть э, двумеризованная система. Система ТОДы. Мне кажется, есть еще какие-то версии. В общем, это целый класс <coughs> интегрируемых систем, вот, которые, ну, прежде всего, они иллюстрируют огромное количество методов и средств, которые вообще характерны для интегрируемых систем. <coughs> вот. Ну и на самом деле имеют большое количество других приложений в математике, не, не только в динамических системах. Вот. Но мы с вами начнем э, с открытой цепочки ТОДы, которая была изобретена, давайте я ее напишу сначала, что это, это такая система. Э, значит, это... Мы эту систему сейчас будем изучать какое-то время, э, все ее свойства. Значит, она характеризует, если она описывает поведение частиц на прямой. Это у нас R. Положение частицы X и T. И, значит, система такая. X и T с двумя точками. <coughs> Ведет себя в соответствии с двумя взаимодействиями с двумя соседними точками x плюс 1, x и минус 1, e, x и плюс 1, минус x и а, плюс x и минус 1, минус x. А, сейчас, простите, должно быть одинаково. x и минус x и минус 1. <coughs> Так, 
почему мне хочется написать здесь минус. Вот, значит, что это значит? Это значит, что частицы взаимодействуют, взаимодействуют, взаимодействуют только с соседними. Вот, и потенциал их взаимодействия, ну вот он такой, экспоненциальный. А, значит, можете ли вы себе представить такую систему, в каких условиях реализуется такое взаимодействие, но сам Тодо ввел ее, изучая, изучая некоторые естественные задачи физики твердого тела. Физика твердого тела – это физика, которая изучает явления ну, в средах типа кристаллов. Вы, наверное, представляете, каким уже физическим и технологическим процессом это имеет отношение. Вот, но это очень популярная и, конечно, очень важная область математической физики. В общем, Тодо изучал эту модель как модель, описывающую поведение процессов внутри одномерного кристалла. Вот можете представить, что, что есть некоторые, некоторая кристаллическая решетка, там, не знаю, свободные, свободные электроны. <coughs> Значит, они взаимодействуют. Вот. Значит, это поведение... Вообще такие задачи э, имеют большую важность во всех полупроводниковых эффектах. Вот. Ну, наверное, лучше посмотреть самим, что, что еще есть интересного <coughs> в задачах физики твердого тела. В общем, хочу вам сказать, что эта модель возникла, исходя из естественных установок задач физики твердого тела. Значит, обычно фиксируют начальную и конечную точки. Говорят, что x0 равно минус бесконечность, x n равно плюс бесконечность. И что такой системы есть гамильтонного описа. Давайте, как всегда, ведем переменную P. А, с ним будут x и t с точкой. А, скобки P и с x, g будут дельта и g. И тогда мы можем написать гамильтониан который будет равен кинетическому члену и потенциальному x и минус x и минус 1 от dpn ну, наверное, от одного Лемма а, открытая туды сдается а, пласоновой структурой вот этой канонической пласоновой структурой. Один с Игмертнианом. Два. Вот, прошу вас это проверить. А, что еще важного возникает в таком 
в этом контексте. Значит, оказывается, что у системы Туды есть <coughs> важное представление. Называется это представление Лакс. Давайте постепенно этот язык осваивать. Значит, пока давайте формально будем рассматривать некоторую матрицу N на N, у которой на диагонали стоят импульсы, а в ней диагонали стоят, значит, вот на, она вообще трех диагональная, с 1 минус 2 и симметричная. С 1 минус x2, 2, x2 минус x3, ну и так. Все остальные элементы равны. Мы будем использовать такие обозначения. А1, 2, АН, Б1, Бн-1, Б1, Бн-1. В этих обозначениях B и T и в степени x и x и плюс 1. А это это просто по и это. Давайте посчитаем стопки по асону. А и это B жито. Ну, значит, из-за того, что скобки на переменные P и X канонические, из этого следует, что а, нетривиальными скобками здесь являются вот уже именно A и B. А, значит, есть только два G, которые подходят для а, для того, чтобы скобка была нетривиальна. Это будет B, G. Это если и равно G. Вот, ну и будет равно минус b g, если g равно и минус 1. И g плюс 1. <coughs> так, Евгений, можете да. подтвердить? Ага. А, ну, я хотел как раз вопрос задать, я вот не очень понимаю, почему такая формула получилась. Вот на скобке, да? А, да, на скобку по сону. Ага. Ну, давайте посчитаем их подробнее. Значит, А и Б, G равно нулю, если а, значит, G а, ну, сильно отличается от И. Да, значит, это, это что значит? Значит, что если G больше И, Просто там не будет переменных, которые с P дают нетривиальные скобки. Но там будут переменные только... <coughs> ну вот если G больше I, то BG э, значит, тоже содержит переменные X только с индексом больше I. Вот. Mm -hmm. а, ну и значит с P, с P I никаких нетривиальных скобок не будет. Вот. То же самое будет, если, если g меньше, чем и минус 1. <coughs> Потому что в этом случае а, ну, вот там bg, давайте я напишу, bg это e, x, 
они, они больше, чем и плюс один. Потому что там B, B и T это E в степени X и T минус X и T плюс один. Ну, э, да. То есть вот если G меньше, чем и минус один, то X G меньше, чем и минус один, а G плюс один меньше, чем и. Давайте я напишу, что это меньше, чем и, а это меньше, чем и минус один. Вот, но все эти x ты они тривиально коммутируют с p. Все такие x g ты тривиально коммутируют с p и t. p и t у нас в a входит. Здесь вот p и Согласны? А что, простите, не расслышал. Значит, вот... Э... Не, нет, последнюю фразу вы сказали, я не услышал. Вас. Это вопрос, а, согласны или не согласны. А, а ну, я, я еще над этим подумаю. Ага. Так, ну и вот... Э... <кх> то есть, если они сильно отличаются, то это точно ноль, а осталось проверить для, для i и для i минус 1. Ну, давайте напишем а и э, с b и скобка. b и x и минус x и плюс 1. Ну, здесь надо производную найти. Значит, и производную только по x и тому у экспонента. Поэтому это равно e в степени x и. и а и с b и минус 1 равно b и e в степени x и минус 1 минус x и. Вот, но это будет по многие. А, ну, простите. Плюс 1. Ну что, вот такой подтверждаете? А, сейчас что? я проверю. Я подтверждаю. Ага. Ну, вообще, да. Вот. Ну, и вроде бы это как раз вот эта формула, которую я с помощью дельта-функции написал. Так, замечательно. Теперь двигаемся дальше. Почему написали вот этот оператор Лакса? Оператор Лакс, который состоит из вот этих новых переменных. Они называются переменными флажки. Если вы можете это запомнить. <coughs> Давайте... С оператором IL свяжем еще, один, еще одну матрицу M. Она уже будет коссимметричной. А B1, BN-1, минус B1, минус BN-1. А <coughs> И еще я бы хотел интерпретировать эту матрицу как проекцию L на SO. Давайте я это прокомментирую. <coughs> У нас наша алгебра Ли это SLN. SLN. Она раскладывается в прямую сумму 
Барелевской под алгеброй верхний, верхний треугольник верхних треугольных матриц и под алгебре СО это верхний треугольник давайте даже L пока жили а это постсимметричные матрицы спрашивайте если что-то непонятно потому что ну, вот я мы... вот не очень понимаю такое разложение, откуда оно взялось. Ага. Так, ну, по крайней мере, определение понятно, да, что есть верхние треугольные матрицы. Да, да. Угу. И есть Кост матрицы симметричные. постсимметричные. Помните ли вы, что постсимметричные матрицы – это алгебра Ли ортогональной группы? А, еще раз можно вопрос? А, постсимметричные матрицы образуют алгебру, под алгебру Ли. И это под алгеброй отвечает <coughs> группе ли ортогональных матриц, специальных ортогональных матриц. Ну, я... Ну, мне это не очевидно, в общем, если... В этом ага. вопрос. Значит, давайте по симметричной матрице алгебра ли соответствующая... Вот, но, может быть, это тоже упражнение, что если матрица А постсимметричная, симметрична, то есть А транспонированная равно минус А, то экспоненты от А – это ортогональная матрица. То есть, давайте я назову B. Это B транспонировано равно B минус 1. Ну, сейчас, значит, как это, как это проверять? <coughs> ну, наверное, нужно, наверное, ну, нужно то есть, согласиться. Э, расписать экспоненту матрицы просто по да. разложению в ряд. Видимо, нужно согласиться с тем, что экспонента от транспонированной матрицы это все равно, что транспонирование от экспонента. Вот, и дальше uh -huh. нужно, нужно согласиться, что экспоненты, экспоненты от минус А на экспоненты от А равно Е. E. <coughs> Значит, почему так? Потому что А коммутируется с минус А, и в этом случае... <coughs> И в этом случае для ну, общем, экспонента от суммы равна просто произведению экспонента. Угу. Понятно, да? Понятно, вроде. Да, понятно. Значит, ну давайте еще раз посмотрите. Вот есть такое, такое разложение алгебры Ли, ЖЛН в сумму двух под алгебры. 
давайте разложение. Сумма. А oui, oui. Bonjour. Il est parti. Oui. Il discute. Il discute. Разложение в сумму двух по алгебры. Обратите внимание, что это не ливый идеал. То есть, если начать коммутировать между собой элементы этих двух под алгебр, то этим можно породить всю алгебру ли жели. Вот. Но это под алгебры. Под алгебры ли. И им отвечают под группу ли. А, значит, Борелевская под алгебра, под алгебра верхних треугольных матриц. Ну, понятно, какой она отвечает под группе ли, да? Понятно, что будет получаться, если брать экспоненты верхних треугольных матриц. Евгений, как думаете, что за группа ЛИ получается? Я сходу не могу на такой вопрос ответить. Ну, давайте тогда смелое предположение. Нужно активировать вашу мысль. Что это может быть? Ну, не знаю, может быть, какая-то специальная ортогональная группа. Ну, может, это верхний треугольный невырожденный матрица. Не знаю. Как это можно понять сходу, я не знаю. Не-не-не, ну подождите. Я, ну... я просто экспоненцировать матрицу в уме не умею. Ну, умножать-то вы умеете в уме? Да. Вот, если вы умножаете верхний треугольный матрицу между собой, получается верхний треугольный матрица. А, ну да, да. Поэтому, когда вы берете степень верхней треугольной матрицы, у вас тоже получается верхняя треугольная матрица. Да, я, Если вы складываете, я... то опять верхняя треугольная. Вот. Ну и мы знаем, что экспоненты от э, любой матрицы это обратимый матриц. Вот. Ну не совсем тривиальный факт, но верный. Что э, таким образом вы получите любую обратимую верхнюю треугольную матрицу. Вот. Ну и значит, давайте по посмотрим на эту но это действительно Значит, есть такое b плюс я напишу вот так вот умножить на s Значит, любую обратимую матрицу можно представить в виде произведения верхней треугольной ортогонали значит это групповая версия такого разложения Знакомо вам такое утверждение? Да, это точно знакомо. На, на что похоже? А, что, что конкретно похоже? Ну, это известное утверждение в курсе линейной алгебры. А, Еще раз, можно, алгебры. можно вопрос? Я... Вопрос такой. Э, значит, любая обратимая матрица N на N может быть представлена в виде произведения верхней треугольной и ортогональной. А, это какое-то... Куэр-расложение. Куэр, да, разложение. Да, это разложение... Ну, ортогонализация грамма Шмидта. Ну, любой, да. любой базис можно ортогонализовать верхней треугольными преобразованиями. То есть, когда мы ортогонализуем базис, мы, мы делаем преобразование треугольного типа, потому что мы там первый вектор вообще не трогаем, второй вектор сдвигаем только на первый, третий, только на первые два и так далее. Получается матрица линейный замен верх треугольный. Вот. вот оказывается, что <coughs> ортогонализация Грэма Шмидта – это и есть групповая версия вот такого разложения ЖЛН в сумму Борелевской и ортогональной под алгебры Ли. Вот. Значит, это прямая сумма двух пространств, которые являются под алгебрами Ли. Значит, как, как строить это разложение? Давайте вот про это немножечко поговорим. Еще раз я напишу. 
что GLN мы умеем представлять в виде B плюс плюс SO N. Я бы хотел ввести базис в каждом из этих подпространств. Пусть и жит, это базис матричных единиц GLN. Понятно, да, что это, это матрица с единичкой на ежитом месте. Mm -hmm. а, значит, B плюс, а, и эта строка жит столбец. А, B плюс порождается а, E и G. Значит, что у нас? У нас а, и меньше либо равно G. Согласна, да? Вот это базис в B+. Верхний треугольник. Верхний треугольник, да. Да, угу. верхний треугольник. А SON порождается такими вещами. E и G минус E, G и, ну, для E меньше G. <coughs> Тоже не вызывает, да, возражения? Любую да. коссимметрическую матрицу можно представить в виде линейной комбинации вот таких базисных mm -hmm. коссимметрических матриц. <coughs> Ничего вопрос, как представить теперь произвольную матрицу в виде линейной комбинации верхней треугольной и коссимметрической. Вот как это разложение реализовать, то есть как задать проекторы на одну и на другую. Ну, давайте P, B плюс. Ну, он действует. Е и Ж. Е и Ж, если и меньше либо равно Ж, и в ноль, если и больше Ж. Неправильно. Неправильно я говорю. Вот я, я вам сказал, не верну. Хорошо, что я это понял. Нам просто каждый, каждый элемент нужно представлять в виде линейной комбинации элементов из разных подпространств. Вот теперь давайте смотреть, что будет происходить, если, если, если у нас есть вот такой элемент. Значит, и меньше жи. И Значит, мы рассматриваем элемент E, G, I, T. Значит, этот элемент не лежит в B+. Да, потому что у него номер строки больше, чем номер столбца. Вот. Значит, нужно этот элемент представить в виде линейной комбинации двух элементов. Значит, я напишу это так. Это будет V. <coughs> Excuse me. You uh, speaking. I have a course to 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 teach. Okay. Okay. Uh, значит, вот этот элемент нужно представить в виде линейной комбинации двух элементов из двух этих подпространств из B плюс и из SO. Но Значит, более-менее очевидно, как это сделать. Это будет E, G, E минус E и G. Этот элемент лежит в SO. 
И для того, чтобы это компенсировать, нужно написать еще такое. Теперь это лежит в SO, а это лежит в B+. Потому что и меньше G. Значит, и, и коль скоро мы разложили вот этот, вот этот элемент в сумму двух векторов, которые одно лежит, один лежит в одном пространстве, в другом, то мы можем взять проекцию вдоль одного пространства на другой. Значит, мы берем проекцию вдоль SO на B+. Значит, поэтому это будет E, G, E, если и e больше G. Простите, что я вас совершенно сбил с толку обозначения. Сейчас. Давайте я вот так. А меньше G. Значит, если и e больше G. Давайте это вот так отдельно. Вот есть определение P. P -B -плюс. Сейчас а можно вот подвести итог, который проектор действует? Ага. То есть, ну, по мне понятно вот эти разложения, как мы получили ЕЖИ, почему он такого вида, но вот в чем здесь проекция заключается? То есть, как оператор это работает? Вот смотрите, я определил оператор, который действует на пространстве матрицы N. Угу. Я его задал, я задал его действие в матричных, прям в терминах базиса в этом пространстве. И житый переходит в житый, если и меньше или равно жи. Вот, а если это не выполняется, то есть если и больше жи то такой элемент переходит в элемент с, с обращенный, э, ну как бы в транспонированный. Транспонированный точно переходит. Да. Угу. То есть и житый переходит в житый. Если ага, и понятно. Вот я утверждаю, что это, это линейный оператор, это проектор на B плюс вдоль СО. А, не на, не на GLN действует проектор. Он действует на всем GLN, но он является проектором на одно подпространство вдоль другого. <coughs> Само GLN раскладывается в, в прямую сумму двух подпространств. Uh -huh. вот, и когда такие данные есть, можно э, всегда взять проект э, на одно подпространство вдоль второго. Ну, то есть у него у этого проекта гидро это SO. Да. Ну, а образ, соответственно, B плюс. Да. Ну, давайте проверим, что у него ISO находится в ядре. Значит, как мы с вами знаем, ISO, ну вот наверху написано, да, на какие элементы он натянут. И G минус G. Значит, и G благополучно остается на месте, вот, а G из-за того, что значит, там первый индекс больше второго переходит в транспонированный. Поэтому будет получаться, что все генераторы ISO переходят в ноль. На ноль, да. И житое минус и житое. Вот. Значит, по определению, <coughs> прям сразу, сразу из первой строчки определения следует, что B плюс остается на месте. Вот. Так, ну давайте э, вычислим проектор на ISO. Как, как будет действовать проектор на ISO? PSO. <coughs> э, я думаю, что он будет так действовать. Житый переходит и G минус E, G, E. Это если и больше или равно G. Mm. 
Нет, это не очень хорошо. Потому что мы хотим, чтобы B плюс чтобы B плюс отображался в ноль. Да, то есть вот это вот должно равняться нулю. Это ноль. Так, а где? G. G и G. G, если и... А, сейчас, простите, точнее, как? Меньше. Это если и меньше, или равно, это если и больше. Больше... Больше, чем G. А... Так, значит, в этом случае а... А B плюс отображается в ноль по очевидным причинам. Значит, на SO действует тождественно. Давайте еще проверим, что сумма этих двух проекторов равна единице. P SO плюс P B плюс. Значит, как оно действует? Нужно из этих двух определений извлечь. Значит, ну, на верх треугольных сумма двух проекторов вот такая, потому что B плюс дает тождественное отображение SO, SO нулевое. Да, и меньше либо равно G. Давайте посмотрим, как это действует теперь на, <coughs> на нижних треугольных матрицах. Тоже должно, должно значит, на нижних треугольных матрицах. Так, значит, если теперь и больше, чем G. А, ПСО. Ну, на кососимметричных? Нет, нет, нет. Это надо проверять просто на всех матричных единиц. Вот ага. Просто нужно посмотреть для и больше G, куда отправляется сумма двух этих отображений элемент ей же. А, значит, ПСО отображает его ей же отображается в EG минус EG. <coughs> вот. А P, B плюс отображает его в EG. Это равно EG. Так, очень хорошо. Если вы помните, я здесь воспользовался можно, таким... Можно глупый вопрос задать? Конечно, конечно. Я, я не очень понял. У нас осматривалась так. сейчас нижняя треугольная матрица. Да. И у меня такое впечатление сложилось, что она сама в себя перешла после этого. Да, все верно. Но, а почему я... Мы ее проецируем сейчас на какое... Значит, вот это вот, это PSO. А, мы же рассматриваем сумму проекторов. Да, а это PB+. Тогда да, да. То, то, то. то есть мы написали два таких проектора, что еще их сумма равна тождественному, тождественному образованию, тождественному отображению. Вот, и значит, давайте посмотрим. Я вот здесь использовал одно обозначение. Хотел ввести матрицу М. Вот посмотрите. <coughs> матрица М. На самом деле это будет в наших обозначениях минус L S. 
а, значит, сама матрица L – это такая трехдиагональная матрица. Вот она. Значит, у нее на диагонали стоят а, импульсы, а в ней диагонали стоят ну, элементы, как бы потенциальные элементы, и величины, которые описывают взаимодействие а, взаимодействие с соседними точками, до да, точек нашей кристаллической решетки. И вот я теперь к этой матрице хочу применить проектор на, на подпространство SO вдоль B+. Вот. Ну и э, по нашему с вами правилу все верхнее треугольное отображается в ноль, а нижнее треугольное отображается в коссимметрическую матрицу. Вот. Ну то есть... Э, Здесь вот B, B, B1 должно отображаться B1 и минус B1 наверху. Давайте я еще раз это запишу. Я хочу еще раз рассмотреть матрицу M, которая является PSO минус PSO от L. Вот. Это означает, что что вся верхняя треугольная часть отображается в ноль, вот, а нижняя треугольная отображается в постсимметричную матрицу, которая имеет ту же самую нижнюю треугольную часть. Здесь будут нули на диагонали, здесь будет b1, b-1, а здесь будет минус b1, минус b, n-1, ну еще со знаком минус. <coughs> так, Евгений, понятно, почему так получилось? А, я... Нет, я сейчас не успеваю просто за этим. Ага. Ну давайте, значит, еще раз. L у нас имеет вид трехдиагональной матрицы. А1, АН, b 1 bn минус 1 b 1 bn минус 1 а... <coughs> Давайте я запишу это в виде матричных единиц. Сумма А и Т на Е и И Т. Согласны? Mm -hmm. Е и И Т это диагональные матричные единицы. Mm -hmm. вот. Ну еще будет сумма такая. А, Б и Т на Е и И плюс 1 плюс Е а, И плюс 1 И И от единицы до n минус 1. Единица до n. <coughs> Пока все хорошо, да? Да, все понятно. P, S, O, от L. Ну, как линейный оператор, его применяют по, <coughs> по элементам. <coughs> Все равно сумма и от 1 до n а и т п с о от е и т ну, ну, ну вообще уже все понятно стало ага. ну давайте уж я напишу uh -huh. Это такое удовольствие писать простые вещи и плюс один и <coughs> Вот это равно нулю, и, и вот это равно нулю. А это равно е и плюс 1 и о, минус, минус е и и плюс 1. Вот, ну и в результате получается та формула, которую я вам написал. Если еще вот знак минус подставить, то под диагональю получается минус b 
она в диагонали получается B. Угу. Вот. Значит, лемма. Уравнение движения. открытой цепочки тоже эквивалентны матричному уровню. И точкой М <coughs> Давайте я его еще тут перепишу. Или СО. Или равно Или Б плюс Или Там минус ЛСО. Минус ЛСО, да. Ага. А ЛБ плюс откуда появилось? Ну, это результат такого упражнения, что Л это ЛСО плюс ЛБ плюс. А, ну, это то очевидно. Это потому что, да, потому что сумма двух Как тебе в сумме единицы дают? Все? Да, да. Да, проект вот. дает тождественно тоже. Вот, ну и дальше L с L коммутирует. Поэтому LSO L равно минус LB плюс. Евгений, успеваете? Да. Ага. Так, ну давайте попробуем это доказать. Давайте попробуем это доказать. Значит, нужно посчитать э, э, вот этот коммутатор. 0, 0, b1, bn минус 1. Справа матрица симметричная, слева коссимметричная. Okay. Что-то мне хочется, что мне хочется упростить. <coughs> Давайте саму матрицу или будем представлять в виде суммы трех матриц. Диагональная, то есть это будет А, это диагональная матрица. А, плюс Б плюс и плюс Б минус. <coughs> то есть Б плюс это... А, ну, первая над диагональ, b минус это первая под диагональ. Вот а m у нас будет равно то же самое, только b плюс минус b минус. Вот если мы хотим теперь найти коммутаторы таких вещей, b плюс минус b минус, а плюс b плюс плюс b минус. Начну с, а, с А нужно все коммутировать. Хотя, видимо, тоже что-то будет упрощаться. Так, 
А вот B плюс B плюс коммутировать не надо, и B минус B минус не надо коммутировать. <coughs> Остается B плюс B минус минус B минус B плюс B плюс это значит два раза B плюс B минус B плюс минус B минус A плюс два раза B плюс B минус Так, ну здесь уже что-то надо вычислять. B плюс A. Это 0, B1, B минус 1, да, B минус 1, A1, AN. Ну так, так же. Ну, по-моему, значит, это будет значит, здесь только над диагональю будут нетривиальные элементы. Здесь вот B и T. Оно будет умножаться на а и плюс один минус а и т. Вот. Значит, ну это то, как любую матрицу э, коммутируют с диагональным. Значит, этот элемент, он стоит э, <coughs> в этой строке и в выплюжитом столбце. Ой, выплюс первым столбцем. Вот, если такой элемент коммутировать с диагональной матрицей, то он умножается на равность двух диагональных элементов. Подтверждаете, Евгений? Так, ну я вроде подтверждаю. Ага, Только так. мне кажется, или проще было изначально все просто писать в матричных единицах, Наверное, так бы можно было не там, ну, не перемножать матрицы, просто как-то умнее да. все было. Слушайте, ну тут вот э, остаток структуры, он мне лично удобен. То есть я могу проследить отдельно mm -hmm. за вне диагональными элементами и за диагональными. <coughs> то есть, смотрите, вот в этой матрице, когда я перемножаю, то, что я уже посчитал, это вне диагональный элемент. Значит, они будут описывать эволюцию B. Вот. А эволюция A будет браться из коммутатора B плюс B. Ага. На самом деле, такой вид тоже удобен. Ну, давайте пока вот просто, просто попробуем это, в этом убедиться. Вот я пока посчитал B плюс с A. B минус 
b минус с а будет ну, точно таким же. b минус это нижняя треугольная матрица. Если мы ее коммутируем с а, то... Нет, давайте я это напишу. b1, b а n Значит, здесь уже под диагональю будут стоять элементы значит, и плюс 1 это э, строка и и это столбец вот значит, здесь стоял тоже b и t вот но после коммутирования <coughs> значит, что с ним происходит а Значит, когда мы справа такую матрицу умножаем на диагональную, то со знаком плюс, да? со знаком плюс, то все равно будет умножаться на А и Т. А и Т. Вот. Ну, а когда мы э, с коммутатором с другой стороны умножаем, то уже будет учитываться строка. Поэтому здесь будет А и Плюс один. Вот. Ну, если вы обратите внимание, это тот же элемент, только с другим знаком. <coughs> вот. Но тут знак тоже другой. Значит, из этого вычисления я делаю такой вывод, что b и t с точкой равно b и t на a и плюс один минус a. Давайте посчитаем b плюс b минус. Мутатор b плюс b минус. b1, bn минус 1, 0, 0, b1, bn минус 1. Так, к чему такой коммутатор равен? Ну, я вот следующее утверждаю, что что, во-первых, это диагональная матрица. Коммутатор двух таких Матрица это диагональная матрица. Все остальные элементы нулевые. Да, это правда. Вот. И на диагонали будут стоять такие вещи. Ну вот, вы, вы видите, что если перемножать их в таком порядке, то будет на первом месте b1 в квадрате. Вот. А b1 в квадрате, если в другом порядке, то на первом месте будет 0. Дальше будет b2 в квадрате минус b1 в квадрате. И так далее. B n в квадрате минус B n минус 1 в квадрате. А, сейчас, сейчас, n минус 1. B n. n-1, n-2. Так, я согласен. Вот. И уравнение будет такое, что а и t с точкой а, равно b и плюс 1 в квадрате минус b и в квадрате. Ну, если считать, что а, b0 равно <coughs> так ну давайте проверим похоже ли это на на уравнение которое мы с вами вывели а уравнение у нас было были так, такие а, не давайте давайте сюда вот напишем что, что такое <coughs> p и t с точкой 
равно... Значит, Мне кажется, или там должно быть а и т с точка равно b и т в квадрате минус b и минус первое. Да, а последний элемент на диагонали это 0? Да, я согласен. Да, я согласен. Я согласен. Элемент nn это 0, да? Элемент nn, по-моему, нет. А, там b n минус 1, ага. Сейчас подождите, это неправильно, да, неправильно. А, минус b n минус 1 в квадрате. Вроде так. Да, да, да. А, а вот предыдущий будет э, такой, какой был до этого, наверное. Да, да, да. да. Угу. Еще будет... B n минус 1 в квадрате минус B n минус 2 в квадрате. Да, ну, видимо, нужно положить просто B n тоже равно нулю. Ну, чтобы формула mm -hmm. работала. Ну да. Тогда будет общая формула. Ага. Так, давайте напишем это. <coughs> Значит, B n мы с вами... Под Бн мы с вами обозначали угу. Может быть, я чуть-чуть с константами напутал, но сейчас, сейчас мы вернемся, к чему нужно. Значит, еще раз, b и t это у нас e, e в степени x и минус x и плюс 1. Вот. Значит, тогда Ага, значит, <coughs> да, должно было быть, а, нужно было другие константы вставлять, вот, но значит, это у нас с вами x и t два штриха. Так, давайте мне домашнее задание это уточнить определение. Значит, скорее всего, я вот здесь ошибся в, в константах. Вот, но я правильно знак поставил между этими двумя слагаемыми. То есть, э, если один потенциал отталкиваешь, то второй притягивает. Они так, э, так функционируют. Ну, то есть, они в разные стороны. Соседи э, ну, как бы в разные стороны э, тянут э, частицу, находящуюся в этом узле. Вот, ну, благодаря этому происходит какой-то интересный, какая-то интересная динамика. <coughs> так, а, давайте еще пять минуток поговорим про, про эту систему. А, да. Значит, я вас прошу проверить вот, вот это. что вот эта динамика, она вот это уравнение тоже соответствует, а, тоже соответствует общей динамике тоже. Это уже как бы то, как эволюционирует а, во времени этот потенциальный член экспоненту разности двух координат. А, имеется в виду, что это следствие самой цепочки тоже? Да, да, конечно. Ага. 
будет тривиально следовать из ну, да. Да. Mm -hmm. Так, значит, давайте пока еще раз вернемся к представлению ЛАЦ. Утверждение такое было, что э, если, записать, если записать нашу систему в, этом, в, этом, в этой форме, ML, В общем, это очень важная форма. И важность ее, например, вот в чем состоит. Это представление лакса. Лакса. Давайте еще раз. Да? То есть мы сумели какую-то сложную динамическую систему, которая там, имеет гамильтонное описание, которая имеет физическую интерпретацию, записать вот в таком виде. Казалось бы, всем это, всем это хорошо. Вот, но а, теорема утверждает следующее. Теорема. А, такие функции, которые есть следы степеней оператора Лакса, являются интегралом движения. Я пока не утверждаю, что это интеграл в инволюции. Как мы с вами усвоили из общей постановки задачи об интегрируемости, постановки ну, вообще феномену теоремы Леувиля, изучают интегралы движения для того, чтобы редуцировать количество степеней свободы, ну и в конечном счете для того, чтобы иметь возможность решить эту систему. Дмитрий Валерьевич, а вот э, обозначение след L в степени K, это имеется в виду след K и степени матриц или да, это да, да. сумма минор А? Хорошо. Ага. То есть буквально э, след K и степени матрицы. Ну или иными словами, спектральные варианты, то есть э, коэффициенты характеристического полинома оператора A. То есть э, давайте тут тоже чуть-чуть по... Попробуем это осмыслить. Значит, следы степеней матрицы L сохраняются при сопряжении. И ката это спектральный инвариант. Сохраняются. при сопряжении а, то есть если или переходит в g в g или g минус первый <coughs> а, то и ката при этом сохранится Вот, вы, наверное, знаете, что есть другие порождающие, другие, другой базис в системе спектральных вариантов. Другой базис спектральных вариантов. Коэффициенты характеристического полинома. Вот. Ну и то, и другое является, является симметрическими полиномами от 
собственных чисел матрицы. Давайте здесь я напишу лямбда и т сигмейта. Да, да, n. n это размерность матрицы. И КТ. Ну, вот это семейство спектральных инвариантов сигмейта. И то, и другое. Это полиномы, симметрические полиномы. На симметрические полиномы от собственных чисел. Матрица И. Вот. Значит, давайте я эту, эту э, теорему докажу в следующий раз, вот, но э, э, особое значение этой теоремы в том, что если у какой-то системы имеется представление лакса, то с этим представлением лакса сразу э, приходит целое семейство интегралов. Вот. Ну и на самом деле тот факт, что э, динамик является ну, такой вот изоспектральным, то есть что при динамике сохраняется спектр оператора и ну, означает, что вся динамика это какое-то сопряжение. Это процесс, который связан с действием группы. Вот. Ну и, в общем, правильно понимать, правильно понимать это место как э, еще одно проникновение теории группы в задачи интегрируемой динамики. Вот. Давайте на сегодня на этом остановимся. С этого места через неделю продолжим. А в 12.30 удобно, да? Да, вполне. Ага. Ну, может, еще на 5 минут раньше, а то тут обед. Ну, вот, сейчас уже через 5 минут и это вещь у французов жесткая. Хорошо, спасибо. Пока. Давайте, в общем, тогда в 12.25 через неделю. Спасибо. Угу. Через неделю, наверное, рабочая группа тоже будет, так что... Тоже а, тоже будет. Ага. То есть вы онлайн будете? Да, да, да. да. Время, Понятно. наверное, чуть ну, попозже есть... будет. Ага. Раб... Я... Сейчас рабочая группа будет чуть попозже, чем обычно? Да, да, да. Чуть попозже, чем обычно. То есть, наверное, два, три... Сейчас. В общем, я, я еще напишу. Ну, напишите, да. Хорошо. Напишу. Но главное, вы готовьтесь, чтобы пообсуждать что-нибудь на рабочем. Угу. Ага. Угу. Хорошего Хорошо, продолжения. Счастливо. И вам хорошего продолжения.